איפה אתה? כמה זמן, כמה זמן זה בערך עד ירושלים? אני לא יודעת כמה זמן האוטובוס הזה נוסע. שעה עוד נהיה לי שעה? וואו. אני אומרת שממש ראיתי איך בנקודה הזאת שהם הגיעו עכשיו שזה פתאום גדל כזה לממדים ככה, לא יודעים בדיוק מה יהיה, אבל ההתעניינות בכל אופן היא מאוד רחבה. ואז התחילו קצת מתחים, כי זה מטבע הדברים, זה דבר הוא גדל, וככה אז יש חלוקת תפקידים, ולא בדיוק, אף אחד לא בדיוק איזה טיפוס הכי מסודר שיודע מה... זה הכל גישושים כאלה. אז, אז נזכרנו, ישבנו ונזכרנו, אמרתי לו, תראה, אולי פשוט תספר להם איך היה איזה יהודי אחד שלקח איזה תרמיל קטן וירד למדבר והתחיל לצעוק לשם ולשיר ולהרים את העיניים שלו לשמיים. ואחרי זה הוא סיפר לי איזה חבר, והחבר הזה אמר לו שהוא רוצה לבוא איתו, אז הוא בא איתו. ואחרי זה באו עוד איזה כמה חברים, שמעו אז ששני חברים יורדים, אז הם גם כן, ואז אחרי זה הם כבר לקחו גנרטור קטן כזה, ואיזה כמה גיטרות, ו... וכן הלאה וכן הלאה, ככה עד שזה הגיע לממדים כאלה של הפקה, וזה, <אח> ואף אחד בכלל לא, כביכול, זה לא שבן אדם אמר, אני עכשיו באה לעשות הפקה, להפוך את ה... ברצון הפנימי כן היה לו, כאילו הצעקה הבודדת שלו הזאתי במדבר, כן הייתה כל הזמן מכוונת. למשהו שהוא לא קשור רק אליו באופן פרטי, אלא שהוא קשור לכל עם ישראל. אבל במהלך, בתכנון, בזה, הכל היה כזה... כן, זה לא היה כאילו עכשיו לשבת ולהפיק איזה אירוע, לתכנן איזה משהו שאומרים, אנחנו רוצים להביא כך וכך אנשים, וצריך בשביל זה כך וכך דולרים, ואני לא יודעת בכלל לא. הכי רחוק מזה שיכול להיות. עצם הכוונה של זה היא משכה והגדילה את המעגל כל הזמן יותר ויותר, כך שאותי... עכשיו זה לא מפליא, כי זה חלק מהתהליך, זה שהרבנים מתעניינים בזה עכשיו לכל מיני אנשים, ושמתחילה כל המעגל הזה מתרחב ומתרחב, כי זה באמת, בשורש הזה, בפנימיות שזה באמת שייך לכולם. זה נובע מאיזה מקום שאין בו, אין לו מילים, ואין לו אפילו איזה חיבור כאילו בלתי אמצעי כזה לקדוש ברוך הוא, הצעקה. זה לא משהו אפילו שמחייב אותך לשום דבר, ממש להיות, אתה, אתה פשוט... זה משהו שכל אחד בלב שלו, אם הוא מתחבר לנקודה הזאת, הוא מרגיש אותה והוא יודע שיש על מה לצעוק ושהמצב הוא כזה... זה לא משהו, זה לא איזה משחק, זה לא איזה הצגה, זה לא איזה בן אדם עכשיו ש... זה הוא. זה מה שהוא. זה המהות שלו. זה לא עכשיו שהוא יגידו לו, תשמע, אולי תעשה איזה הסבה מקצועית ותעבור לאיזה תחום אחר, כי התחום הזה הוא לא... זה לא, זה האדם. הוא חי את זה, נושם את זה, חווה את זה, זה החיים שלו. זה פושט ולובש צורות לאורך השנים, זה מה שאמרתי לכם שהשבוע ככה שדיברנו על זה, אז גם דיברנו על הקטע איך שזה עצמו גדל, העניין של הצעקה, התהליך הזה, אבל נגיד כל השנים, כל אורך השנים, החלום שלו שלפני 30 שנה הוא כבר חלם אותו, על ההתכנסויות הגדולות והכל. אז, ה- אז הדברים האלה הם ממש, אני רואה בזה, זה מה שדיברנו כבר, כבר הרבה שנים האמת שאני אומרת לו את זה. שזה בדיוק, יש איזה תהליך התפתחותי כזה שאחד הדברים שהוא, שלפעמים אין לו זה סבלנות. אין לו סבלנות, אני אומרת לו, תראה, זה פשוט קורה, זה לא משהו שצריך לעקרות אותו בכוח וגם אי אפשר. זה מין תהליך שיש לו את הקצב שלו ואת הזמן שלו עד שכל אחד באמת מגיע לנקודה שהוא זה, וכל מיני אנשים שבאו אליו נגיד ואמרו לו, בהתחלה שמעו על הרעיון הזה. זה עשו כזה מין פרצוף כזה, או שאמרו לו Uh, טוב, או שאמרו לו, למה דווקא במדבר, או למה דווקא זה, כל מיני, כל אחד למה דווקא משהו, למה לא פה, קרוב ל... כל מיני רעיונות של אנשים אחרים שרצו שזה יהיה יותר נוח, יותר כן. מתאים להם, כן? אבל מה שאני אומרת, זה שאיך שה... ה... שזה קורה ככה עכשיו, זה כבר באמת פושט ולובש צורה המון המון שנים, עוד לפני הגרעין הזה של <אז> שהוא ירד לשם על ידי החל הרוגות במדבר יהודה. וכל החיים שלו זה מהתפתחות כזאת, שאם הוא עכשיו עומד לרגע ומתבונן על זה מהצד, זה, הוא רואה שכאילו יש איזה חותם כזה שהוא הטביע כבר בתוך העולם, שהוא כבר קשור להמון המון אנשים שהוא דיבר איתם, ונטע בתוכם איזה רעיונות ככה של, של, של חיים אחרים, של צורה אחרת של חשיבה. 